എല്ലാവർക്കും മെഡിഫേസ് ഒഫീഷ്യൽ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളൊക്കെ വളരെയേറെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തിയ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ അത് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ വെച്ച് ചില എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രിസൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് ജയിലിലുള്ള ആളുകളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഒരു പഠനം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ജയിലിലുള്ള ജയിൽ പുള്ളികളുടെയും അവിടെയുള്ള ജയിലിലെ ഗാർഡുകളുടെയൊക്കെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കലാണ് ഇവരുടെ ഈ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പക്ഷേ ഇവിടെ വളരെ രസകരമായൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കൗതുകരമായിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഈ പഠനം നടത്തുന്നത് ഏതെങ്കിലും ജയിലിൽ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെയുള്ള ആളുകളെ പോയി കണ്ടിട്ട് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ സ്വമേധയാ ഏറ്റെടുക്കുക വെറുതെ ഏറ്റെടുക്കുകയല്ല അവർക്ക് ചില തുക ഇനാമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടാഴ്ചയോളം അവരെ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇവർ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് സ്വമേധയാ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് യു എസ് നേവി ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഡെയിലി പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് ഡെയിലി പതിനഞ്ച് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പതിനഞ്ച് രൂപയല്ല അവിടുത്തെ പതിനഞ്ച് ഡോളറാണ് യു എസ് ഡോളറാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫിലിപ്പ് സിംബാഡോ എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ തൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആഡ് അദ്ദേഹം അറിയിക്കുകയാണ് ഡെയിലി പതിനഞ്ച് രൂപ ഡോ ഡോളറായിട്ട് ഡെയിലി പതിനഞ്ച് ഡോളർ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ചാളുകളെയാണ് അപ്പോൾ അവർ ചില രണ്ടാഴ്ചത്തെ ജയിൽവാസം അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ആഡ് ഇട്ടപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു ആഡ് കണ്ടുകൊണ്ട് എഴുപതോളം അപ്ലിക്കേഷൻ അവർക്ക് ലഭിച്ചു അപ്ലിക്കേഷൻ ലഭിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ വളരെ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ആളുകളെ ഈ ഒരു പ്രൊഫസർ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച മാർഗമെന്ന് പറയുന്നത് ചില വിഷ്വൽസുകളൊക്കെ ഇവരെ കാണിക്കുകയാണ് വിഷ്വൽസുകളെ കാണിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഭയാനകരമായിട്ടുള്ള ഭീതി ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില വിഷ്വൽ വിഷ്വൽസുകളൊക്കെ കാണിച്ച് ആ വിഷ്വൽസുകളിലൊക്കെ ഇവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ മെൻറ്റാലിറ്റി എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പഠിക്കുകയും അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വളരെ മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിനാല് ആളുകളെ ഇവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഫിലിപ്പ് സിംബാഡോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫസർ ചെക്ക് ചെയ്തത് ഇവരുടെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഇവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഇവർ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്രിമിനൽ കേസുകളുണ്ടോ ഇവർ സെക്ഷലി ഇവർ മെച്ചേഡാണോ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇദ്ദേഹം ഇവരുടെ ഇവരുടെ ലെവൽ എന്താണെന്ന് ഇദ്ദേഹം വളക്കുകയും അതിന് ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവസാനം ഇരുപത്തിനാല് ആളുകളെ ഇദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇരുപത്തിനാല് ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇവർ പിന്നീടുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇരുപത്തിനാല് ആളുകളെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതൊക്കെ വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് കാരണം ഇതിനൊരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് യു എസ് നേവിയാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിനുള്ള ഫണ്ട് ഓഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടെ തന്നെ അഥവാ യു എസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ തന്നെ ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇരുപത്തിനാല് വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഇവരെ വീട്ടിൽ പോയി അവിടുത്തെ ലോക്കൽ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്ക ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവരികയും അങ്ങനെ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച് അങ്ങനെ അത്തരത്തിലൊരു നാടകീയമായ രംഗം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രംഗ അത്തരത്തിലുള്ള ചില രംഗങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരെ ഈ ഒരു ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നേരെ ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെച്ച് ഇവരുടെ സൈൻ സിഗ്നേച്ചർ ഇവരുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇവരുടെ
സ്ഥലം ക്രമീകരിക്കുകയും ചാൻഫോർഡ് പ്രിസൺ എന്ന പേരിടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജയിലിലേക്കാണ് ഇവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടെ എത്തിയ ഉടനെ ഈ പ്രൊഫസർ ഈ ആളുകളെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തരംതിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജയിലിൽ ഉണ്ടാവുക ഗാർഡ്സ് ആണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ തടവുള്ളികളാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്തതിൽ അതിൽ പത്ത് പ്രിസണേഴ്സ് ആണുള്ളത് പതിനൊന്ന് ഗാർഡ്സ് ബാക്കിയുള്ളത് അവിടുത്തെ റിസർവ്ഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടീം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ ആളുകൾ പുറത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസർവ്ഡ് ആയിട്ടും ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ഇവർ ഇവരുടെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവർക്കുള്ളത് രണ്ടാഴ്ചയാണ് ഈ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ജയിൽ പുള്ളികളായിട്ടുള്ള പത്ത് ആളുകൾ ജയിൽ പുള്ളികൾ അനുഭവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം ഉറക്കം അതുപോലെ തന്നെ അവർ ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഗാർഡ്സും അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് യഥാർത്ഥ ഒരു ഗാർഡ് എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു തരത്തിൽ തന്നെ ഇവർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെരുമാറുക എന്നുള്ളതാണ് ടാസ്ക് ജയിലുകൾ ക്രമീകരിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് ഇവരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ക്യാമറകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇവരുടെ മാ ഇവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ വിഷ്വൽസ് ലഭിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാമറകൾ സെറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു കാര്യം ഇവരോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ സേഫ്റ്റിയാണ് ഈ ഒരു ജയിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരും തന്നെ ജയിൽ പുള്ളികളാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ജയിൽ പുള്ളികളാണെങ്കിലും ഗാർഡ്സുകളാണെങ്കിലും ആരും തന്നെ ഫിസിക്കലി ഇവരെ ആരും തന്നെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിനിടയിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയാൽ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയും ഇവർക്ക് പൈസ ലഭിക്കുകയും ഇല്ല എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളൊക്കെ നൽകി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ചില സൈ സൈ സൈറൻ ബെല്ലുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇവരെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ക്യാമറകൾ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം രണ്ടാഴ്ചകൾക്ക് വേണ്ടി ഇവരെ ആ ഒരു ജയിലിനുള്ളിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഗാർഡ്സ് അവരുടെ ഡ്രസ്സുകൾ ധരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രിസണേഴ്സ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ നമ്പറുകൾ മാത്രമുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ അവർ ധരിക്കുന്നു ഓരോരുത്തരെയും അവരവരുടെ സെല്ലിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നു അങ്ങനെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒന്നാം ദിനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നാം ദിവസം തന്നെ ഏകദേശം രണ്ടര മണി രണ്ടര മണിക്ക് ഒരു ഗാർഡ് ഓരോ സെല്ലിലേക്ക് ഓരോ ഗാർഡ്സ് ഓരോ സെല്ലിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഇവരെ ഇവരുടെ വിസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അവരെ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാം ദിവസം തന്നെ രണ്ടര മണിക്ക് ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനെയും അഥവാ ഇവിടെയുള്ള പ്രിസണേഴ്സിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ചില ആളുകളെങ്കിലും ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാതെ അഥവാ ഇതിനെ അത്ര അങ്ങോട്ട് ഗൗരവത്തോടുകൂടി കാണാതെ താനൊരു പ്രിസണർ അല്ല ഇവിടെ കേവലം ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള മനോഭാവത്തിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവർ കിടന്നുറങ്ങി പക്ഷേ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഈ ഒരു ഗാർഡ് അവരെ കൊണ്ട് വളരെ മോശമായ രൂപത്തിൽ അവർക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ചില എക്സസൈസുകൾ ഇവരെ കൊണ്ട് പത്ത് പുഷപ്സ് എടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പുഷപ്സ് എടുപ്പിച്ചതാകട്ടെ ഈ എഴുന്നേൽക്കാതെ നിന്ന ഈയൊരു പ്രിസണറിനെ മാത്രമല്ല നേരെ മറിച്ച് എല്ലാ ആളുകളെ കൊണ്ടും പത്ത് പുഷപ്പ് അടിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ പത്ത് പുഷപ്പ് അടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇവർ അപ്പോൾ അതിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല അങ്ങനെ രണ്ടാം ദിവസം വരുന്നു രണ്ടാം ദിവസം ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവർക്ക് കൊടുത്ത ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്ര ദുർഗന്ധം വഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം ഇവർ കൊടുക്കും ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ചില ആളുകൾ ചില ആളുകൾ അത് കഴിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വേസ്റ്റിലേക്ക് തള്ളാൻ പോയ സമയത്ത് ഗാർഡുകൾ വന്നുകൊണ്ട് ഇവരെ തടയുകയും അത് അവർ തമ്മിലൊരു വാക്ക് തർക്കത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ പേരിൽ ഗാർഡ്സ് ഇവരെ വീണ്ടും പനിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇവരെ കൊണ്ട് പുഷപ്പ് എടുപ്പിക്കുന്നു പുഷപ്പ് എടുപ്പിച്ചപ്പോൾ പുഷപ്സ് സാധാരണ നമ്മൾ
നേരെ മറിച്ച് പ്രിസണേഴ്സ് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ഗാഡ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പണി കൊടുക്കാമേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇവരുടെ ബന്ധം വഷളാകാൻ തുടങ്ങിയത് കൂടെ തന്നെ ഗാഡ്സ് പരമാവധി ഇവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്തപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ അലമുറയിട്ട് കരയുകയും അങ്ങനെ അവർ ഇതുവരെ കാണിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഫീലിങ്സ് അവർ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു രസകരമായ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈയൊരു പ്രിസണേഴ്സിന് ഡെയിലി ഇത്ര സമയം ഇവരെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇവരുടെ പേരൻസിനോ ഇവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഈ ഒരു ജയിലിലേക്ക് വരാം സാധാരണ ജയിൽ പുള്ളിയെ കാണാൻ അനുവദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെ കാണാൻ വരാം അങ്ങനെ കണ്ട് മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഈ പേരൻസിനോട് ഇവർ പറയാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷം പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുകയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആംബിയൻസ് പറ്റുന്നില്ല കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു തരത്തിലേക്ക് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ സാഹചര്യം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവരെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഫിലിപ്പ് സിംബാഡോക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവർ വല്ലാത്ത മാനസികമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ട് ഈ ഇവിടെ വന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ തന്നെ അഥവാ പ്രിസണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ തന്നെ ഇവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവസാനം ഇവർ തമ്മിൽ വല്ലാത്തൊരു ക്ലാഷ് ഉണ്ടാവുകയും അഥവാ ഗാഡ്സും പ്രിസണേഴ്സും തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ക്ലാഷ് ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ഏകദേശം ആറ് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം രണ്ടാഴ്ചയാണ് ഇവർ കൊടുത്ത സമയം അതിൽ ആറ് ആറ് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ഈ ഒരു ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് പിന്മാറേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു തത്വമുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊക്കെ അധികാരം നൽകപ്പെടണം ഈ ഒരു ജയിലിൽ ഈ ഒരു ജയിൽ പുള്ളികളായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഇവർ വിഷമകരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യം ഇവർക്ക് വന്നത് ഇവരുടെ സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ ഇവരെ കേവലം രണ്ടാഴ്ചകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഗാർഡായിട്ടുള്ള ഈ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് അത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ഗാഡ്സിനെ മാറ്റിയതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്കുള്ള അധികാരം അധികാര ചിന്തയാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ മാനസികാവസ്ഥയും നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മേൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മേൽ ചില അധികാരങ്ങൾ നൽകണം അപ്പോൾ ആ അധികാരങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലാണ് അതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളെ യഥാർത്ഥ ക്യാരക്ടറിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയൊരു ഘടകമാണ് സാഹചര്യമാണ് നമ്മളെയൊക്കെ ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ മാനസികാവസ്ഥയൊക്കെ മാറുന്നത് വലിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജയിലിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അവർ പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കായി ജയിലിനുള്ളിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഏത് തരത്തിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ എത്തരത്തിലുള്ള വിഷമമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു വിഷമമാണ് ഇവർ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്തരത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസംഗിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇത് റിയലി നടന്നൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ആഗസ്റ്റ് പതിനാലിലും ആഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനും ഇടയ്ക്ക് നടന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു വിവരണമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ വളരെ രസകരമായ വളരെ കൗതുകരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വിവരം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമായി ചാനൽ കാണുന്ന ആളുകൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റുകളായി അറിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ